Друзья и коллеги, всех приветствую на своем канале, с вами Павел Сидорик. У меня новый комбинезон, наконец-то я стал похож на настоящего строителя, а не на халтурщика в трениках. В этом видео мы будем делать стяжку из самонивелира на ливной пол. Наливной пол мы будем делать в санузле, в ванной и в туалете. Это встроена сантехническая кабина, дом старый панельный. Как раз таки для таких помещений наливной пол идеально подходит. Перепад по полу 8-10 мм. На полу в кабине керамическая плитка. Она укладывалась на заводе при изготовлении кабины. Сделана она на совесть, поэтому сбивается очень трудно. Быстрее развалится кабина. На данном объекте будем использовать самонивелир Vitani 3100. Это тонкий наливной пол, он заливается от 1 мм до 15 мм. В данном случае нам как раз таки это и нужно. Нам понадобится. Для работы нам понадобится миксер или обычная дрель. У этого миксера есть интересная функция, можно переключать редукторы на более медленные обороты. Это очень хорошо для наливного пола. Так как наливной пол может пузыриться, его надо мешать на оборотах 400-600 оборотов в минуту. Игольчатый валик, обычный шпатель и емкость для замеса соответствующего размера. В данном случае это 60 литров. Валик и кисточки для грунтовки пола, а также любой пузырьковый уровень для того, чтобы найти нулевую точку. Ну и непосредственно сам наливной пол. Так как у нас синтехническая кабина, завалена по отношению к основной стяжке в квартире, то есть она в, максим... в нулевой точке выше где-то на пол сантиметра, нам надо максимально тонко залить основание под укладку плиткой. Это у нас будет максимально высокая точка, и дальше мы все зальем самонивелиром. Если бы мы заливали стяжку по маякам, то нам пришлось бы от максимальной точки поднимать пол на сантиметр. И плюс ко всему пришлось бы устанавливать маяки. Для этого нужен определенный опыт, чтобы их ровно установить. В чем заключается простота заливки этого пола? В том, что вам не надо выставлять маяки, не надо иметь какое-то специальное оборудование, лазерный уровень. Вам просто достаточно подготовить качественное основание, согласно инструкции замешать наливной пол, рассчитать необходимый объем и в течение 10-15 минут у вас будет готовый ровный пол под укладку плиткой, по которому уже можно ходить через 4 часа. Для того, чтобы рассчитать количество нивелира, нужное для этого помещения, нам надо найти самую высокую точку. Это будет 0. В данном случае она здесь. По отношению к самой низкой точке у нас перепад 10 мм. Значит, примерно средний слой самонивелира будет 5 мм. Смотрим таблицу. Расход смеси у нас на 1 мм слоя, метр квадратный, 1,6 кг. В нашем случае у нас слой будет примерно 5 мм. Значит, это 8 кг на метр квадратный. Площадь помещения у нас 2,25. Практически у нас один, одного мешка должно хватить на ванну и э, еще где-то примерно пол мешка на туалет. То есть два мешка нам должно хватить на два этих помещения. Внимательно читайте инструкцию. Здесь черным по желтому написано, что запрещено использовать грунты, содержащие кварцевый песок, типа бетон-контакт. Так как у нас в сантехкабине на полу плитка, эта плитка была уложена на заводе вместе с кабиной, сбить ее просто нереально, многие бы, наверное, 90% сразу же побежали бы за бетоноконтактом и начали обрабатывать эту плитку именно бетон-контактом. Для этого э, на инструкции и написано, что бетон-контакт использовать нельзя. Плитка имеет шершавую поверхность, и поэтому будет очень хорошая акдезия. Но если вы сомневаетесь, то всегда можете сделать насечки при помощи болгарки и диска по бетону. Подготовка основания. Шпателем счищаем весь мусор, который может быть на полу. Обеспыливаем поверхность при помощи пылесоса. Подмазываем основание по всему периметру. Грунтуем основание обычной грунтовкой глубокого проникновения, разбавленную водой по инструкции. В 
Для того, чтобы самонивелир не вытекал из туалета и ванны, применили такое решение. Гипсокартон поставили на пену. Он будет барьером для самонивелира. А в ванной у нас остался порог, который служит, соответственно, барьером. Приступаем к замесу наливного пола. Я на один мешок буду добавлять 4,8 литра воды. Если добавить воды больше, чем надо, для того, чтобы он лучше растекался, то он станет менее прочным и может растрескаться и даже отчелкнуться. Мало воды, если добавить, то он будет очень густой и будет плохо растекаться. Будут бугры. Сначала в емкость наливаем воду. Я налил из расчета двух мешков. Начинаем постепенно заливать. Помогаем раствору шпателем. Равномерно разглаживаем полимерную смесь. При заливке пола в маленьком помещении можно применить, особенно как здесь вот кабина, применить такое нестандартное решение. Производители, конечно же, ни в коем случае не рекомендуют. Можно включить отбойный молоток, поставить посередине помещения. И путем создания вибрации пол равномерно распределяется. Но это так. Просто для информации. Вообще, я сейчас раскатаю это все игольчатым валиком. Время работы с раствором 30 минут. За это время надо успеть залить и раскатать все помещение. Вот пол и залит. В туалете и в ванной. Прошло 4 дня, я с уровнем проверил пол. Он ровный во всех плоскостях. Для меня это не было сюрпризом. В принципе, залить самонивелир на таком маленьком расстоянии криво, это надо постараться. Теперь можно смело укладывать плитку. Спасибо за внимание. Если вам было интересно, конечно же, не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!